শিরোচ্ছে অন্য পক্ষে আমি ইরশাদ জাহান উর্মি আপনাদের সাথে আছি নারীর অধিকারের সংগ্রাম মানির অন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা হয় এই অনুষ্ঠানে নারীর সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতার ধরন আর সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ্য এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরি আমরা নারীবাদ আর নারী অধিকার এই সমাজ এবং কখনো কখনো পুরো বিশ্বে ঠিক কি চেহারা আছে অন্য পক্ষ তা খুঁজে দেখে নারীর জন্য বিনোদন বিষয়টা কিছুটা অপরিচিত আমাদের কাছে এ শহর বা দেশের জন্য অন্য জায়গাতেও স্ট্রেস রিলিফ বা স্বস্তি পেতে পুরুষের জন্য নানান ব্যবস্থা থাকলেও নারীর জন্য নেই সিনেমা হল রেস্টুরেন্ট পার্ক আড্ডাস্থল সহ কোনো বিনোদন কেন্দ্রই নারীর জন্য অবারিত নয় বর্ষবরণ কিংবা খেলার মাঠে নারীর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ প্রায় ঘটে অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আছে রাজধানীর চারকলার ছবির হাট সম্প্রতি রাত আটটার পরে সীমিত করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসির কার্যক্রম নারীর জন্য সময়ের উল্টো দিকেই যেন যাত্রা করছে বাংলাদেশের সমাজ কথা বলবো এসব নিয়েই আজ কথা বলবো নারীর বিনোদন কোথায় এই বিষয়ে স্টুডিওতে আছেন মানবাধিকার কর্মী আরমা দত্ত এবং অভিনয় শিল্পী ও নির্মাতা রোকেয়া প্রাচী চাইলে আপনারাও যোগ দিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে আপনার প্রশ্ন ওর মতামত রাখতে পারেন স্বাগত আপনাদের দুজনকে আমার মনে হয় যে রোকে প্রাচী আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আমি বলেছি যে বিষয়টা কিছুটা অপরিচিত হয়তো আরমা দত্ত আপনার অভিজ্ঞতা যদি আপনি বলেন আপনাদের সময়ে পরিবারের সবাই মিলে সিনেমা দেখার একটা প্রচলন ছিল এবং সেটা নারীর জন্য এক ধরনের বিনোদন তো বটে কিন্তু সেই কালচারটাও আমরা আমরা অনেকটাই হারাতে বসেছি রোকে প্রাচী আপনি যদি আমাকে বলেন যে আমি যে প্রশ্নগুলো তুললাম যে ঠিক কতখানি আসলে নারী বান্ধব শহর আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি আমরা একটু একটু করে যাব আপনি অনেকগুলো প্রসঙ্গ বলছিলে যে মানে বিনোদন শব্দটা উল্লেখযোগ্য আজকের আলোচনা সম্ভব তো আমার মনে হয় যে আসলে শহর কতটা নারী বান্ধব বা নারীর বিনোদন কোথায় এই প্রসঙ্গের আগে আমাদের আসলে শুধু নারীর জন্য বিনোদন বা নারীর জন্য কতটা শহর বা নারী বান্ধব ভাবাটাই তো এটা বোধ বেশি জরুরি যে আমাদের বিনোদনটা ঠিকঠাক আছে কি না বিনোদন যদি একটা দেশের বিনোদন যদি সবার জন্য খুব সবার জন্য সহজ হয় সহজ হয় বা তাহলে নারীর মাধ্যমটা যদি শক্তিশালী হয় তাহলে শুধু নারীর জন্য হাহাকার করতে হবে না মানে আমরা নারীর জন্য হাহাকার কেন করছি তাহলে কি শিশুদের জন্য বিনোদন রয়েছে বা পুরুষের জন্য বিনোদন রয়েছে আলাদা ক্যাটাগরি কেন করছি আমার আপত্তিটা সেখানে আমি ক্যাটাগরি করতে চাই না আমার মনে হয় যে সার্বিক বিনোদনটার প্রয়োজন এবং সেটা একটা সুন্দর সমাজ সুস্থ সমাজ এবং দেশের সুন্দর সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশের জন্য এবং একটা দেশের পরিচয়ের জন্য তার সংস্কৃতি এবং সামগ্রিক বিনোদনটার খুব বেশি প্রয়োজন আমাদের সেই জায়গাটা আসলে নজর দিতে হবে আর একটা প্রসঙ্গ শুধু একটু ছেড়ে দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে নারী বান্ধব শব্দটাও আমার মনে হয় ঠিক নয় আমার মনে হয় যে কতটা মানবিক আমাদের শহর কিংবা কতটা মানবিক আমাদের রাষ্ট্র সেটা বোধে উল্লেখ না আমরা আসলে এই কথাটা বলি এই জন্যই যে সেই যে বলা হয় না যে আমাদের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডটা তো নাই তো আমরা এই যে নারীবাদ শব্দটা নিয়েও অনেকে বলেন যে কেন নারীবাদ কেন মানবতা নারীর অধিকার হ্যাঁ কেন নারীর অধিকার কেন মানবের অধিকার নয় আর মাদার তো আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যেটি তুললেন রোকেয়া প্রাচী যে সবার জন্য যদি বিনোদনটা থাকে তাহলে আলাদা করে নারীর কথা আলাদা করে হয়তো শিশুদের কথা বলতে মিরপুর থেকে একজন মানুষ অফিস টাইমের পরে সে সিনেমা দেখতে বা একটা নাটক দেখতে মঞ্চ পাড়ায় আসবে সেটা তার জন্য যানজট ঠেলে ঠিক যতটা কষ্টকর নারীর জন্য আরেকটু বেশি কষ্টকর কারণ তাকে যেই গণপরিবহনে সে উঠবে সেটা তার জন্য ঠিক সহজ ব্যাপার নয় এই কারণেই নারীর জন্য বিনোদনের কথা আমরা আলাদা করে বলি আমি যদি পার্কের কথা বলি পার্কগুলো ঠিক কতটা একটা নারী স্বচ্ছন্দে কতখানি চলাফেরা করতে পারে আমার প্রশ্ন আপনার কাছে যে আপনারা দীর্ঘদিন মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন এই বিষয়গুলো কি আসলে আমরা আমলে নেই যে এগুলো যে আসলেই জরুরি বিষয় মানুষের জন্যই নারী হোক বা পুরুষের জন্য সেটা কি আসলে আমরা খুব একটা আমলে নেই অবশ্যই আমলে নেই ধন্যবাদ প্রথমত ধন্যবাদ এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু কারণ আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারছি বুঝতে পেরে আবার 
সেই জায়গাটার মানে এটার সমাধান কি এটা বুঝে উঠতে পারছি না একটা জায়গা আমি রোকিয়া প্রাচীর সাথে যেখানে একমত যে আমাদের সার্বিক বিনোদনের একটা প্রয়োজন রয়েছে মানে এটা একটা কেন দরকার একটা সুস্থ সমাজ হতে হলে বিনোদনটা দরকার হয় এবং এটা একটা মানুষের মানে ভেন্টিলেশনের প্রসেস আর এটা একটা অধিকারও হ্যাঁ সে কারণে আমরা মনে মনে করি যে মানে আমরা যেহেতু মানব অধিকার কর্মী আমরা কি কখনো এটা আমলে নিয়েছি কি না আপনি জিজ্ঞেস করেছেন আমরা সেইভাবে সত্যি কথা বলতে কি সেইভাবে আমরা নিই কিন্তু আমরা আবার অন্যভাবেও নিয়েছি মানে আমরা মানব অধিকার কর্মী আমরা যেহেতু আমরা গভীরভাবে জড়িত ছিলাম যখন বাংলাদেশ হওয়ার আগে এটা একটু খুব একটা আমি টাচ করতে হবে যে বিনোদনের প্রসেসটা কিন্তু একটা রাজনৈতিক জায়গা থেকে এটা চলে এসছিল এবং রাজনৈতিকভাবে বিনোদনটাকে একটা টুল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পেয়েছি মানে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের থেকে যেমন মুকুন্দ দাসের সে সময় যে তার যে রাস্তা রাস্তা গান গিয়ে যাওয়া তখনও ছিল কিন্তু পথ নাটক হ্যাঁ এবং এই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি সুন্দর করে সে সময় কিন্তু নারী পুরুষ নারী পুরুষ কিন্তু সকলেই অংশগ্রহণ করেছে আচ্ছা কখনো আমরা শুনিনি যে কোনোভাবে অসুবিধা হয়েছে তাহলে আপনার প্রশ্নটা খুবই প্রাসঙ্গিক যে তাহলে আমরা আমি তো একটা আপনাকে উদাহরণ দিলাম যে বাসে করে যদি মিরপুর থেকে একটা মেয়ে নাটক দেখতে আসে সন্ধ্যার পরে পুরুষের জন্য যতটুকু সমস্যা না ফেস করতে হবে তার থেকে নারীকে অনেক বেশি ফেস করতে হবে যুক্ত করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা কেন এভাবে ভাবছি যে মিরপুর থেকে একটা মেয়েকে শিল্পকলা একাডেমিতে সে থিয়েটার দেখতে হবে কেন মিরপুরে একটা থিয়েটার হবে না মানে পরিকল্পনা নগর পরিকল্পনায় বা রাষ্ট্র পরিকল্পনায় নারীদের জন্য যে ভাবনাগুলো থাকবে যখন বাজেট হবে বা যখন কালচারাল পলিসিগুলো হবে সেটা তো থাকতে হবে আমরা কেন বারবার ভাবছি যে মিরপুর থেকে একটা মেয়েকে আসতে হবে একটা মেয়ে না একটা পরিবারকে কিন্তু মিরপুর থেকে এসে শিল্পকলা একাডেমিতে নাটক দেখা অনেক ডিফিকাল্ট একটা মিরপুর থেকে একটা পরিবারে এসে বসুন্ধরা সিনেপ্লেক্সে বা যমুনা ফিউচার পার্কে এসে সিনেমা দেখবে বা বলাকা সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে আসবে তা কেন প্রত্যেকটা কমিউনিটিতে প্রত্যেকটা এরিয়াতে প্রত্যেকটা নগরে ওয়ার্ডে সেই এলাকার মানুষের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থাটা আসলে করতে পারি সেই জায়গাটা যদি বিনোদনটা থাকে আমার ঘরের পাশেই যদি বিনোদন থাকে আমি তো তখন বিনোদনটার কথা ভাববো এখন তো পরিবারে বা সার্বিক পরিস্থিতির কারণে সময় বাঁচানোর কারণেও কিন্তু এই যে জটিলতা গুলো তৈরি হয়ে যায় তখন কিন্তু কি হচ্ছে যে ঠিক আছে বিনোদনটা যেহেতু একদমই সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি না লাইফে সেই জন্য হয়তো অনেক পরিবার মনে করছে না আগে বাচ্চাদের স্কুল অফিস তারপরে অন্যান্য কাজ শেষ করবার পর আমি একটা থিয়েটার বা সিনেমা হলে যাব কিংবা একটা কালচারাল শো দেখতে যাব তখন হয় কি যে দূরত্বের কারণে বা জটিলতার কারণে এটা সবচেয়ে বেশি জরুরি যে আমরা যারা থিয়েটার করতাম মিরপুর থেকে এসে টিএসি তে এসে থিয়েটার করতাম তখন আমার সর্বোচ্চ তাগিদ ছিল থিয়েটার করতে হবে আমি আমার সর্বোচ্চ টার্গেট ছিল লাইফে যে আমার আমি একজন অভিনয় শিল্পী হব কাজে আমি আসবো কিন্তু আমি সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি আমার এমিন লাইফ তখন সেই জন্য আমি এসছি কিন্তু একজন দর্শকের তো এমিন লাইফ না থিয়েটার দেখতেই হবে কাজে তাকে তো সেই বিনোদনটা দেওয়ার জন্য একটা কাঠামো থাকতে হবে পরিকল্পনা থাকতে আবার আপনি যেটা বলছিলেন যে ড্রপ আউটও তো হয়েছে অনেকেই থিয়েটার কর্মী আছেন যারা হয়তো এই ঝামেলাটা নিতে পারেন না বেশি দিন কারণ তারপরে কিন্তু এটা এখানে একটা আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠেছে এটাও বলতে হবে যে আজকে বাংলাদেশে যে থিয়েটারের যে একটা আন্দোলন আজকে যেখানে থিয়েটার যেখানে দাঁড়িয়েছে সেটা একটা কিন্তু বড় বিনোদনের জায়গা আমি আবার রোকে প্রাচ্ছি আপনার কাছে আবার একটু ফিরি যে আমরা স্ট্রেস রিলিফের কথা বলছিলাম আমরা অনুষ্ঠান শুরুর আগে আপনার সাথে আলাপ করছিলাম যে দুজনের কাছে আসলে আমার প্রশ্নটা থাকবে যে কিছু কিছু জায়গায় হয়তো বিনোদনের জায়গাটা মেয়েদের করে উঠেছে মানে একটা ভালো একটা কফি শপে ভালো একটা রেস্তোরাঁ হয়তো একটা মেয়ে একা বা তার বান্ধবী সহ আরেকজন নারী বন্ধু সহ সে যেতেই পারে বা খেতেই পারে কিন্তু একেবারেই সাধারণ একটা রাস্তায় রাস্তার দোকানে যদি প্রয়োজনীয় কেউ যায় সেটা আসলে কতটা মানে আমরা একটু শহরে একটু মানে আমরা যদি গুলশান বনানি বা উত্তরা বা বাড়িধারা জায়গাগুলো দেখি তাহলে সেখানে যারা কর্মজীবী নারী তাদের ক্ষেত্রে আমরা অনেক বেশি এই দৃশ্যটা দেখতে পাই কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আপনি যে যাদের কথা বলছিলেন তাদের জন্য সত্যি মানে যে কোনো জায়গায় গিয়ে চা খাওয়া কফি খাওয়া বা 
स्कूले जाते निर्भर कर चाय रेस्टुरेंटे एक मे जो एका चा खेते देखे तक से क्या भाव देखे तो मन है प्रसंगे आगे फिर परिवारिक आबह मैं एक माँ बाबा तर सतान के एक मे सन्तान और ऐले सन्तान के भाग कर आलोचनार स्वार्थे भाग करते ही हम तो ऐले के क्या सामाजिकताटुकू शेखाना हे मे क्या शेखाना हे प्राइमरि स्कूलगुल शिखे मे की शिखे एख कार्थ अर्थनीति घरे बस शिशु बेड़े टेलिवेशन स्क्रीन कम्पिटर स्क्रीन देखे देखे जीवन जो एपसर मध्य टेलीविसन स्क्रे मध्य आटके जाए बनोदन बोलते जो टेलीविसन सरियल है शुद्ध सिनेमा देखा तो हमें क्यों मानुषर भावनाटुकु गंडीबद्ध हो जाए कारण शहर टाइम सजाते हैं बाड़ी परेश शिक्षा प्रतिष्ठान आसले बोझाते हैं जो एक मानुषर आसले प्रयोजन कि खावा खावा पड़ा चिकित्सा एर बारे मानसिकता कि तैरी है और आनी एक कथा बोलें आलोचना कर आगे से फोन कर लियल देखा छाड़ा नारी बनोदन नहीं सरियल गोली देखाना खूब भलो जानी फले नारी के सब अवमूल्यत कर देखी और मन ही करी नारी परचर्चा परनिंदा इत्यादि इत्यादि मध्य दिए एक कि बनाए दिले नारी खूब पचंद कर देखे तेजे तरह देखार दृष्टिभंगी से जिसटा रे गेटी रोके प्राची बोल ये मन करी जे एट खुबी एक खराब एक इनफ्लुएंस हमण नारी जे भाव अवमूल्यन कर देखान है देखाना हे परिष्कार पुरुषा सुप्रीम हाँ एवं तर कथा तर डिसने सबकिू होते हैं और नारी सब समय एक विच्छिरी जगह मान ये कन्सपिरसि छोटो को देखानो एवं पुरुष दर के किन्तु शेही मात्रा देखा न होए ना ताते कोडे किन्तु जेही जागते आम्रा किन्तु हजार बच्चों पेचोने फिरे जावा ऐटा किन्तु एस्टेब्लिश्ड माने शुंदो शाच पोशाक पड़ा किन्तु हजार बच्चों पेचोने मानसिक तो है एवं आम्रा जिकने बोलते हैं नारी खमोता है ऐटा किन्तु न स्वागत आज नारोदन क्या मानवाधिकार कर्मी आरम दत्त अभिनेता निर्मता रोकिया प्राची आज आमी जो दी अमरा समस्या नहीं है कथा बोल चिला मम्मू आपने बोल चिले जब अमरा कुन समाधान दी क्या मदद जाओ चित तारा क्या आमी किधर आर किचु डाटा दी उनिशनीय नो बोइशले रेकुत्रीश दिसंबर राते टीस सिते बाद होना में एक टमी इस साथे आचरण जी आचरण करा हुए चिला मदद मुन्हे शबरी मुन्हे आते दुहजार प घटना प्रायर 
দেখি টিএসসি তে 31st বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে নারীর সাথে যৌন নিপীড়নের বিচার আজও হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যৌন হয়নি শাস্তিমূলক কোনো নজির আমরা সেরকম দেখতে পাই না রাত 8টার পরে টিএসসি তে সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ এটা তো আমরা বলেছি আমাদের সূচনা বক্তব্য এই বিষয়গুলো আসলে আমি বললাম এই জন্য যে আমরা সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চাই না কথা বলতে চাই আসলে সলিউশন নিয়ে একটা বিষয় যদি শুধু বলি যে আপত্তিকর অবস্থায় অভিযোগে থাকার অভিযোগে পার্কে প্রায় আমরা তরুণ তরুণীকে আটক দেখতে পাই এবং সেখানে আমি যদি খুব বাজে ভাবে বলি যে যেই প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাকেন তিনি এক ধরনের মর্দামি দেখান আর কি যে তিনি খুব ভালো কিছু করে ফেলেছেন দুজন মানে আপোষে এবং বন্ধুত্বের কারণে আসা একজন নারী পুরুষকে তারা তিনি আটক করেন প্রায় এই ধরনের খবর আসে समाधान दिखे जाब स्ट्रेस रिलीफ नहीं तो कथा प्रसंग गोपतिकर सारा पृथ्वी देखीजे मानी सब श्रद्धा रेखे मैंने जीतु मन कर কিছু আলোচনা হওয়াই উচিত আমরা অনেক আলোচনা করি না যে আলোচনাগুলোকে আমরা মনে করি যে কথা বলা উচিত না খুব লজ্জার বিষয় কিন্তু সেগুলি খোলামেলাভাবে কথা বলা উচিত বেশি এখন ধরেন দুজন মানুষ নিজেদের আলোচনার মাধ্যমে যদি তারা কোনো কিছু করতে চান কি বা করেন না সারা পৃথিবীতে কিন্তু আমরা দেখি যে এই বিনোদন এটাও একটা বিনোদন এই বিনোদনের সুযোগটা তারা অধিকার হিসেবে পাচ্ছে যেমন সেখানে আইনগত সাপোর্টও পাচ্ছে লিগাল সেটা সারা পৃথিবীতে আমরা সিঙ্গাপুর ব্যাংকক কলকাতা যেখানেই আপনি যান না কেন বাংলাদেশে সেটা নেই আমাদের সামাজিক বা ধর্মীয় অনুভূতির কারণে হয়তো নেই তো আমার এই বিষয়গুলো আমাদের আসলে সামাজিক ভাবনার ভেতরে রাষ্ট্র কাঠামোর ভাবনার ভেতরে এগুলোকে আনতে হবে এগুলোকে বাদ দিয়ে আসলে সমাজ নয় আমরা বারবার এগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি আমরা ভাবছি যে এটা কথা বলা যাবে না কিন্তু এই কথাগুলো বলতে হবে এই বিনোদনের সেক্টরটাকেও কিন্তু উপেক্ষা করা যাবে না এটাকে যদি অ্যাড্রেস করা যায় তাহলে এরকম হেডলাইন আর হবে না যে আপত্তিকর অবস্থা কেউ অ্যাড্রেস এটা একটা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের পার্ক বা অন্যান্য জায়গায় বা আমরা এই যে বিভিন্ন উৎসবে যে দু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে খুবই দুঃখজনক কিন্তু তারপর আমার অনেকে এই ঘটনাগুলোর বাইরেও নারীর কিন্তু অনেক উল্লেখযোগ্য সফলতার গল্প আছে যেখানে যেমন গণজাগরণ মঞ্চে এত লম্বা সময় গণজাগরণ মঞ্চে নারী পুরুষ সকাল থেকে রাত মানে পুরো সময়টা একসাথে ছিল সেখানে কিন্তু একটা অন্যও টান পড়েনি তার মানে আসলে আদর্শিক জায়গা বা জাগরণ বা চেতনার উন্মেষটা খুব জরুরি মানে ইয়াং জেনারেশনের ভেতর সেখানে নানান বয়সী ছেলেমেয়েরা ছিল সারাটা সময় ধরে সেখানে কোনো সিকিউরিটি ছিল না এরকম যে ধরে রাখছে কাজে সেখানে কোনো আপত্তিকর ঘটনা ঘটেনি একই প্রশ্ন আর মতো তো আপনার কাছে ওই যে এই পার্কের কথা আমার আমি নিজে দেখেছি গুলশান পার্কে সেখানে খুব বড় বড় করে লেখা আছে যে মেয়েরা কোনো আপত্তিকর পোশাক পরে এই পার্কে আসতে পারবে না আপত্তিকর পোশাক পোশাক কি সেটা আমার আর কি আমি ভাবছিলাম যে ওখানে যে ফোন নাম্বার আছে আমি একটু ফোন করে জিজ্ঞাসা করব যে মেয়েদের আপত্তিকর পোশাকটা কি আমি অনেক পুরুষকে দেখলাম তারা শর্ট পরে দৌড়াদৌড়ি করছে प्रतियत मान देल भांगते कष्ट से दृष्टि पाल्टान सामाजिक दृष्टि पारिवारिक दृष्टि से जगह মূল জায়গাটা আমরা পাল্টাতে হবে এবং এই জায়গাটা আমরা পাল্টাই না কারণ আমরা মনে করি যে আমাদের যে ধর্মীয় বা সামাজিক অনুশাসন আছে এই শাসনগুলোকে আমি ধরব না রাখব আমরা এই ডিলিমার মধ্যেই থাকছি আর এই জায়গাটা আমার খুবই খারাপ লাগে এই যেটা আপনি এক্সাক্টলি বললেন ছেলেরা যখন শর্টস পরে দৌড়চ্ছে হ্যাঁ আর মেয়েরা যখন মানে ইয়ে हेलो हेलो आपने बोलो ना हमने सुन ची आह मैं सभी ने बोल चुका हूँ जी आपने ये जब आपने इसका तुष्ट करके करते हैं ये नाम दिया है ना इसके लिए 
কার্যকরী ভূমিকার বিষয়ে আপনি কি বলছেন আমরা ঠিক পরিষ্কার বুঝতে পারছি না নারী বিনোদন কোথায় নারী বিনোদন বলতে আমরা এটাই বুঝাচ্ছি যে হয়তো একটা সংসারের একটা পরিবার থেকে এটাকে পারিবারিক ভাবে সমর্থন দেওয়ার যে ব্যাপারটা সেটা আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধের জায়গায় আসলে প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে পড়াশোনা করতে হবে এবং সেটা পড়াশোনা এবং পারিবারিক একটা ঘেরা টোপের ভেতরে থেকে বিনোদন তা যে পাশাপাশি চলতে পারে বা সেই জায়গাটা তৈরি হয়নি কারণ আমাদের সার্বিক বিনোদনের পরিকল্পনাটাই অনুপস্থিত আর পারিবারিক আবহের মধ্যে কিন্তু ওই যে একটা মাইন্ড সেট আছে মেয়েরা এরকম ছেলের এরকম করবে তারপরে তাকে তৈরি করতে হবে যে সে একটা ভালো স্ত্রী একজন ভালো বউ হবে ভালো বিয়ে কিভাবে ভালো বিয়ে তার জন্য তাকে কি কি অনুশাসন মেনে চললে সে একটা ভালো মেয়ে বা ভালো পাত্রী হিসেবে সে পার হবে তো সেইখানে এই জিনিসগুলো নো নো ওয়ার্ল্ডে থাকে হ্যাঁ যে ওর একসাথে ছেলেরা একসাথে গেল গেল গিয়ে গান গাইলো বা ইয়েতে রেস্টুরেন্টে বসলো কফি খেলো একসাথে নাটক দেখলো এগুলোকে এখনো একটা নেগেটিভ ভাবে দেখা হয় যেটা আমরা কিন্তু সত্তরের দশকে এরকম দেখিনি এটাই হলো আশ্চর্য ষাটের দশকে আমরা যখন যেটা রোকিয়া বললেন যে গণজাগরণ আমরা আরো কঠিন সময় দেখেছি মানে পার করেছি নিজেরা মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধ গান দেখি না হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধের সময় সেখানে আমরা সারাক্ষণ রাস্তায় গেছি মানে তখন আমাদের কি বলবো সিক্সটি এইট সিক্সটি নাইনে আমরা বলছি যে সে সময় আমরা রোকেয়া হল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গেছি এবং সেইখানে রাস্তায় মিছিল করা এবং শহীদ মিনারের রাত্রে আটটা পর্যন্ত বসে থেকেছি যখন আসাদ আসাদের মৃত্যু হয় না কোনোদিন কেউ একটা গায়ে ফুলের টোকা বা একটা বাজে কথা সেই ছেলেরাই আমাদেরকে প্রোটেকশন দিয়েছে যে কোথাও অন্য কিছু যদি বাজে কিছু ঘটানো হয় বাইরের এক্সট্রা যদি অন্য রকম ফোর্স আসে সেই জিনিসটা কোথায় গেল কোনোদিন মনে হয়নি যে আমি ইনসিকিউর আদর্শিক জায়গাটা থেকে ইনসিকিউরিটিটা কেন আমরা ভুগছি আরেকটা জিনিস আমাদের মাইন্ড সেটটা এত মানে এমন একটা জায়গায় চলে গেছে টেলিভিশন স্ক্রিনে একজন অভিনেত্রীকে দেখে পাত্রপক্ষ পছন্দ করে বিয়ে করছে কিন্তু তারপর কিন্তু শ্বশুর বা হাজব্যান্ডের সিনেমা হল তৈরি করলে হবে না এটা হচ্ছে পারিবারিক মূল্যবোধের জায়গায় আসলে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটাকে পাল্টা পরিবর্তন আমরা আবার একটা বিরতির সময় চলে গেছি আমরা স্ট্রেস রিলিফ নিয়ে কথা বলতেই পারিনি আমরা ফিরে এসে স্ট্রেস রিলিফ এর জায়গা কোথায় কোথায় আছে নারীর সে বিষয়ে কথা বলবো আবার একটা বিরতি নিচ্ছি থাকুন আমাদের সাথে অন্য পক্ষে আবারও স্বাগত কথা বলছি আজ নারীর বিনোদন কোথায় এই বিষয়ে মানবাধিকার কর্মী আরামা দত্ত এবং অভিনেতা নির্মাতা অভিনয় শিল্পী নির্মাতা রোকে প্রাচী আছেন আমাদের সাথে আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আরামা দত্ত যে আমরা সমস্যা নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বললাম এখন যদি আমরা একটু একটু করে যাই যে একটু যদি আমরা ইতিবাচক কি কি জিনিস আছে যেখানে আমরা যেতে পারি এই শহরে এবং আমাদের দেশে যে হ্যাঁ আসলে এইভাবে এইভাবে করে নারী তার স্ট্রেসটা রিলিফ করতে পারে স্ট্রেস রিলিফ কিন্তু আমাদের যেমন ওই যে একটা জায়গাটা আছে যে স্ট্রেস রিলিফ করার কিন্তু অনেক জায়গায় তৈরি হয়েছে আমি যেটা বলছি যে সাংস্কৃতিক চর্চা যেটা কিন্তু প্রত্যেকটা ছোট ছোট শহরে এখন হচ্ছে হ্যাঁ এটা আগে ছিল এখন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তৈরি হয়েছে এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে নতুন প্রজন্মকে কিন্তু তৈরি করা হচ্ছে আপনার 
এই তারা যেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটা পুরোধা হয়ে আসে এখানে গান নাটক বাজনা এটা কিন্তু প্রত্যেকটা শহর আছে একটা আরেকটা জায়গা হলো ওই জায়গাটা খুব দুঃখের আমাদের সময় খুব বই পড়া ছিল দ্য স্টেটস রিলিফের বই পড়ার জায়গাটা উড়ে গেছে কিন্তু মানে বই পড়ার জায়গাটাকে ফিরিয়ে আনা এটা একটা জায়গা আরেকটা জায়গা যেটা হলো আমার মনে হয় যে মানুষের সাথে যে ইন্টারাকশন যেটা হয় আমরা মেয়েরা ইন্টারাক্ট করতে পারি না আড্ডা দিতে পারি না হ্যাঁ আমাদের সময় আমরা কিন্তু টিএসসিতে এখনও কিন্তু দেখি যে এটা আরও বড় ফর্মে গেছে হ্যাঁ মেয়েরা সুন্দর বসে গল্প করছে কথা বলছে ডিবেট করছে এটা কিন্তু স্টেট রিলিফের একটা অংশ এটা কিন্তু বড় একটা অংশ আরেকটা জায়গাটা আমরা খুব ভালো করে দেখতে পাচ্ছি যে মেয়েরা কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা কিন্তু এসে তারা জনসাধারণের সাথে যখন মানে মাঠে নামে তখন তাদের বাড়িতে কি হয় সন্তান কি হয় পরিবার কি হয় তারা কিন্তু সেটা ম্যানেজ করেই তারা কিন্তু এটা আমরা দেখেছি যে তারা একেবারে কঠিন স্ট্রেস বাড়িতে বকছে সবাই শ্বশুর বকছে শাশুড়ি বকছে স্বামী বকছে বাচ্চারা অ্যাকিউজ করছে কিন্তু বলছে যে না আমার এই জায়গাটা করতে হবে আমি যদি করি আমার সমাজ পরিবর্তন হবে আমার সমাজ পরিবর্তন হলে তোমরা তার ফল পাবে এইভাবে স্ট্রেস সিরিজ কিন্তু হচ্ছে হয় আমার মনে পড়ে ঋতুপর্ণ ঘোষের সেই মুভিটার কথা যে অপর্ণা সেন উনিশে এপ্রিলে কিভাবে তার এবং তার কন্যাকে কন্যার সাথে এক ধরনের আচ্ছা কন্যার সাথে এক ধরনের যুদ্ধ করে তারপরে তিনি তার শিল্পটা শিল্প চর্চা শিখিয়ে রাখেন একজন দর্শক বোধ হয় আবার আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন দর্শক নাম বলে প্রশ্নটি করতে পারেন ম্যাডাম আমার নাম আসন্তা রায় জি আমি দিনাজপুর জেলা বটারগঞ্জ থানা থেকে বলতেছি আমি নাটক ভালোবাসি নাটকে মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করি তো আমাদের এই বটাগঞ্জে একটা জিনিস লক্ষ্য করছে যে গার্জিয়ানরা নাটকে মেয়েদেরকে অংশগ্রহণ করাতে আগ্রহী নন এবং আমাদের এখানে যে সমাজ ব্যবস্থা কোন মেয়ে যদি নাটকের সাথে অংশগ্রহণ করে তাহলে তাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখে না আমি মাঝে মাঝে যে নাটক করি আমাকেও দেখলে মানুষ অনেক সময় বলে এই মেয়েটা তো নাটক করে আমি বুঝতে পেরেছি আপনার নামটি আপনি আরেকবার বলবেন আমার নাম আসন্তা রায় আচ্ছা আস प्रथम दिखे मे बेसिभाग मेरे बोर्खा पड़ा हिजाब पड़ा क्या कलचार को प्रोग्रामे तो आसबा जरा पलिटिकल ऐले मे आरोप क्योंकि साधारण जो नारी शिशु তারা কিন্তু কোনো সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে আসতে আগ্রহী ছিল না প্রথম দিকে একটা সময় পরে আমি দেখলাম যে এখন তারা কিন্তু পরিবেশটা তৈরি করতে হবে কাউকে না কাউকে এসে জায়গাটা তৈরি করে দিতে হবে আমি যখন কাজ করা শুরু করলাম আমি যখন স্কুলে স্কুলে প্রোগ্রাম করা শুরু করলাম এখন কিন্তু আমার মানে নারী কর্মী পেতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না সেটা কিন্তু মিছিলে স্লোগান দেওয়ার জন্য নয় তারা কিন্তু কালচারাল মুভমেন্ট করবার জন্য যে কালচারাল মুভমেন্টটা একটা সময় গিয়ে সোশিয়াল কালচারাল পলিটিক্যাল মুভমেন্টে পরিণত পরিণত হয় কাজে পরিবেশটা তৈরি করবার জন্য কাউকে না কাউকে দায়িত্ব নিতে হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর তো কাজে উনি যে উনার এলাকার যে কথাটা বললেন সেখানকার জনপ্রতিনিধি যারা আছেন বা যারা সেই এলাকার নারী পলিটিশিয়ান আছেন তাদের কিছুটা দায়িত্ব নিতে হবে দায়িত্ব নিয়ে পরিবেশটাকে তৈরি করতে হবে যে সেখানে নিরাপত্তা আছে সামাজিক কোনো সমস্যা হবে না এই জায়গাটা দিয়ে পারিবারিক আবহটা দিয়ে পরের জন্য তোমাকেও তার কথা ভাবতে হবে তোমাকে পরে খেতে হবে তো আমার মনে হয় আমাদের মেয়েদের আসলে মেয়েরা আড্ডা দেয় না আপনি বলছেন আমি আপনার প্রসঙ্গ গুলোর সাথে খুবই একমত আমি তারপর থেকে বলছি নিজেকে কিন্তু আমরা মেয়েরা কখনো ভালোবাসতেই চাই না নিজের জন্য সময় দেয়া একটু স্বার্থপরের মতো নিজের জন্য একটা ঘন্টা সময় বের করা এটা কিন্তু আমরা ভাবি নিজেকে ঠিকঠাক রাখা নিজেকে প্রেজেন্ট করা আড্ডা দেবে কি করে তথ্যের অভাব এই তথ্যটা নেওয়ার জন্য নিজেকে যে সময় দিতে হবে সারা পৃথিবীতে কি ঘটছে সারা পৃথিবীর মেয়েরা কি শুধু যৌন হয়রানি শিকার হচ্ছে নাকি সারা পৃথিবীর মেয়েরা কোথাও কোথাও হাজার লক্ষ পুরুষকে লিড দিচ্ছে এই যে নারীদের যে পজিটিভ নিউজ গুলো বা নারীরা যে অনেক অনুপ্রেরণার গল্প তৈরি করছে তার মতে আরেকটা মেয়ে 
এবং এই 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 অনুপ্রেরণার নেতৃত্বে যাওয়ার জন্য তার কিন্তু অ্যালকোহল স্মোক করা দরকার নাই তার গুলশান বানানিতে যাওয়ার দরকার নাই তার কোনো পলিটিক্যাল লিডার হওয়ার দরকার নাই তার কোনো বড় ফেমাস কোনো সেলিব্রিটি হওয়ার দরকার নেই একজন সাধারণ নারীও কিন্তু অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে এই তথ্যগুলো আসলে আমরা পৌঁছাতে পারি না দর্শক বোধহয় আছেন আমি দুঃখিত আপনাকে আবার থামাতে হচ্ছে দর্শক নাম বলে প্রশ্নটি করতে পারেন জি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন আমি বলতে চাচ্ছি আমরা যারা হাউসওয়াইফ আমাদের হাজবেন্ডরা যারা ট্রান্সফারেবল জব করে আমার যেমন এজ 40 এর কাছে কাছে তো আমাদের বাচ্চা যেমন 9 10 এ এরা পড়তেছে হাজবেন্ডরা চাকরি নিয়ে ব্যস্ত আমি ট্রান্সফারের জবের কারণে আমি তো সব জায়গায় কিছু করতে চাইলেও কিছু করতে পারছি না হ্যাঁ তো না আশেপাশের মানুষের সাথে আমি মিশতে পারছি না আমি আমার সেখানে কিন্তু সেই কমিউনিটি নিয়ে আপনি নতুন কিছু করতে পারেন রাজশাহী থেকে আপনি রাজশাহীর মেদিনীপুর দিয়ে রাজশাহী সাথে রাজশাহীর যে কুটি শিল্প আছে তার সাথে পরিচিত হতে পারেন মানে আপনাকে ভাবতে হবে পজিটিভলি এবং আপনি কিছু করতে চান এই জায়গাটা যদি আপনি খুব সিরিয়াস থাকেন তাহলে আমার মনে হয় এটা একটা অপরচুনিটি বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আর নিজেকে একা করে ফেলতে চাইলে আপনি হাজার লোকের মধ্যে থেকে একা করে ফেলতে আপনাকে ভাবতে হবে যে আপনার একা হওয়ার কোনো কারণে আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মানুষ এই সোসাইটির এবং একবারেই আসছেন এই পৃথিবীতে পুরোটা সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা আপনি ব্যবহার করুন আর আমাদের তো আপনাকে আমরা একদমই শেষের দিকে চলে এসেছি আপনি যদি ওই একই প্রশ্ন যে স্ট্রেস दिनपुर राजनीतिक नेतर दायित्व सामग्रिक सामाजिक दृष्टिभंगी क्यों कार दृष्टिभंगी की चटकर गोपालता है পারে না কিন্তু সামাজিক দৃষ্টি পাল্টেছে এটা আমার বলতেই হবে কারণ আমরা তো এসছি ধাপে 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 এরকম ঘটনা কিন্তু অনেক কঠিন ছিল এখন যেভাবে আমরা মেয়েদেরকে দেখি ইয়েতে নাটকের জগতে গানের জগতে মিডিয়ার জগতে প্রত্যেকটা সেক্টরে মেয়েরা কোথায় নেই এবং তারা অগ্রগামী ভূমিকা নিয়ে সামনে এগোচ্ছে এবং তারা কিন্তু ক্লাসিক দৃষ্টান্ত হ্যাঁ দে আর চেঞ্জ মেকার্স অল অফ দেম আর চেঞ্জ মেকার্স এবং তারা তাদেরকে দেখে কিন্তু অন্যরা পরিবারও উদ্বুদ্ধ হচ্ছে সমাজ উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং আমি পজিটিভ সাইডটাই আমি দেখছি যে পজিটিভলি কিন্তু এখন সবাই মেয়েদেরকে ডাকছে মানে সামাজিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে সর্ব জায়গায়কে তারা মনে করছে যে তারা চ্যালেঞ্জ টেকার্স দুটো জিনিস সেটা হলো একটা হলো দেয়ার চেঞ্জ মেকার্স দেয়ার চ্যালেঞ্জ টেকার্স এবং তারা যে চ্যালেঞ্জটা নিতে পারে সেটা কিন্তু সেইভাবে অন্যদের নেওয়ার ক্ষমতা নাই এবং সেটাই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে সামগ্রিক একটা পরিবর্তন এসছে এবং এই পরিবর্তনের জোয়ারটা মেয়েরাই অগ্রগমী आगामी शुक्रवार सकाल सदा विषय